。老婆坐飞机来看我，突然被女明星的保镖以挡路为由，一脚踹晕在了地上。得知此事的我顿时怒焰滔天。然而当我的兄弟去找女明星算账的时候，却发现有一个大靠山在给他撑腰。欧阳，欧阳公子。此刻的汤振宇这才反应过来，原来范爽爽身后的大佬居然就是这位背景恐怖的欧阳公子。汤振宇，看在你爷爷的份上，我给你一次机会，立刻给我的女人道歉，否则整个魔都谁也救不了你。这话直接就把乌鸦给激怒了，他刚想动手，却被汤振宇死死的拦了下来。乌鸦哥，这个人咱们招惹不起，你别冲动，不然会害死苦大哥的。听到这话的乌鸦微微一愣，汤振宇在魔都也是有头有脸的豪门子弟，怎么会如此惧怕这个欧阳公子？乌鸦哥，接下来的事交给我来处理，回去我再跟你和苦大哥解释。乌鸦沉思了片刻后点了点头。汤振宇深吸了一口气，随后走到了欧阳公子的面前，伸出了手。欧阳公子，好久不见。然而对方却是直接将他给无视了。你是听不懂我刚才的话吗？我男朋友让你给本小姐道歉，你耳朵聋了是不是？汤振宇强压着心中的怒火，很是憋屈的挤出了一丝笑容。范小姐，对不起，今天的事情是我们太冲动了。范爽爽满脸得意的瞥了他一眼，呵呵，你刚才不是还很横吗？说什么让我给你的大嫂下跪道歉？你好大的威风啊！怎么现在怂成这副德行了？对了，还有你的那个什么苦大哥，你把他给我喊过来。本小姐要让你们所有人向我下跪道歉。你你别太过分了，欧阳公子，这件事情我大嫂才是受害者，范小姐的保镖无故将我大嫂打伤，她现在可还在医院躺着呢。欧阳公子听完冷冷一笑，人这不是还没死吗？没死那就是没事了。这样吧，你回去告诉你那个什么什么苦大哥，让他明天带着他老婆过来给我的女人下跪道歉。这件事我也许可以既往不咎。宝贝，你不是还要去参加粉丝见面会吗？走吧，那边我都已经安排好了。说着，欧阳公子搂着范爽爽朝外面走去，走到一半又突然冷冷的看向了汤振宇。你听好了，你的那个苦大哥明天要是赶不来，我会让他后悔来到这个世界上。看着他们两人离去的背影，乌鸦眼中的杀意一闪而过。作为一个金盆洗手的顶级刺客，他又一次动了嘎人的念头。而另一边的病房内，秦小云刚刚睡着，汤振宇和乌鸦就回来了。只见他们两人一个满脸愁容，一个却是浑身的杀意。怎么了？那个范爽爽不肯过来道歉是吧？胡大哥，这件事情恐怕有点变数。随后，汤振宇便将事情的经过给我讲了一遍。我听完，眉头一皱。欧阳家族，我怎么没听说过？比起你们汤氏家族如何？汤振宇苦笑着摇了摇头。我们汤氏家族虽然明面上是魔都屈指可数的豪门世家，但是真正掌控魔都精细命脉的却是隐藏在背后的三大家族，而欧阳家族就是其中之一。我听我爷爷说过，这三大家族在魔都有几百年的历史了，和京都那边更是有着千丝万缕的关系。他们权势滔天，远非我们这些新晋豪门可以比拟的。那位欧阳公子便是欧阳家族的二少爷。胡大哥，此人咱们确实招惹不起。我听完怒极而笑，呵呵，也就是说他们打伤我老婆，非但不给我们一个交代，还反过来要求我们去向他们下跪道歉，是这个意思吗？苦先生，这件事您交给我吧，我现在就去干掉那个欧阳公子。乌鸦哥，你这样做只会陷苦大哥于万劫不复之地。苦大哥，你放心，我现在就去求我爷爷出面，他在欧阳家族那边还说得上几句话，我汤振宇绝不会让你和大嫂受此羞辱。放屁！就在此时，病房门口来了两个人，赫然就是萧天豪与凤天阳。阿豪，天阳，你们俩怎么来魔都了？苦大哥，你还拿我们当兄弟吗？出了这种事也不告诉我们一声，要不是乌鸦给我发消息，我们还不知道嫂子被人欺负成这样了。苦大哥，嫂子她怎么样了？看着这两位不远千里赶过来的好兄弟，我心中不禁泛起阵阵暖意。你们嫂子她没有什么大碍，医生说静养一段时间就没事了。振宇，我给你介绍一下，这两位是在龙州给我出生入死的好兄弟，萧天豪、凤天阳。阿豪，天阳，这位是汤振宇，这段时间在魔都帮了我不少忙，以后你们都是兄弟了。汤振宇瞬间满脸笑容的走到了他们二人身前，鞠了一躬。豪哥，天阳哥，小弟对你们二位仰慕已久了，以后还请多多关照。萧天豪微微一愣，心想这小子还挺上道。振宇老弟，看来你还是不太了解我们苦大哥啊，嫂子就是他的逆鳞，谁敢动嫂子一根汗毛，我萧天豪第一个找他拼命。苦大哥，你说吧，要怎么干，我们全听你的。我笑着点了点头。萧天豪不愧是第一个跟我的兄弟，还是他了解我。我说过要让那个范爽爽和他的保镖过来给我老婆下跪道歉，说过的话就要算数，做人不可言而无信，明白了吗？苦大哥，我明白了，你放心，给我们半小时的时间，这件事我保证给你办得妥妥当当。振宇老弟，走吧，今天就带你去见识见识我们豪哥的手段。说完，萧天豪和凤天阳转身离去，反应过来的汤振宇也跟了上去。然而刚走出病房，他就愣在了原地。只见此时的病房外面已经站满了一群虎背熊腰的壮汉，个个看着都像是练家子。弟兄们，都准备好了吗？随着萧天豪话音落下，现场瞬间响起一阵怒吼。这一幕把汤振宇给看得目瞪口呆，他哪见过这种阵仗？好，豪哥，你们这是要干什么？萧天豪冷冷一笑，你说呢？而另一边，天星酒店宴会大厅内，范爽爽正在这里举办她的粉丝见面会。看着周围这些为自己欢呼呐喊的粉丝，范爽爽心中愈
。其实事情是这样的，今天我刚下飞机就看到一个女子晕倒在地上，我好心过去扶她，想不到她却诬赖我，说是我的保镖将她推倒的。现在的人啊，为了博取一点流量，真是什么事都干得出来，居然这样颠倒黑白的去污蔑我。原来是这样，范爽爽小姐，她这样也算得上诽谤了。您就不打算追究她的法律责任吗？范爽爽故作大方的呵呵一笑，算了，我想她这么做，应该也是她的难言之隐吧。况且群众的眼睛都是雪亮的，大家肯定也不会相信她说的话，所以这件事我就不打算追究了。此话一出，现场顿时响起了热烈的掌声和各种赞扬之声。范爽爽小姐，您真的是太善良了。与此同时，萧天豪等人已经全部都来到了天星酒店门口。老大，整个酒店所有出口都已经被兄弟们围住了，保证一只苍蝇也飞不出去。很好，带上一部分兄弟跟我一起进去吧。豪哥，这件事情真的非要搞到这一步吗？汤振宇一脸担忧的喊住了萧天豪，而萧天豪却是冷冷一笑：“怎么，振宇老弟，你这是害怕了吗？”此话一出，汤振宇顿时满脸涨红。谁害怕了？大家都是苦大哥的兄弟，天大的祸事咱们一起当着，怕个毛线？哈，说实话，刚刚我都还有点瞧不上你，想不到你小子还挺爷们，你是个兄弟，我萧天豪认下了。振宇老弟，欢迎你正式加入我们。酒店大厅内，范爽爽还在一脸笑容的和他的粉丝互动。这时，门口一阵嘈杂声吸引了所有人的目光。下一秒，随着几声痛苦的惨叫，只见范爽爽的那些保镖们全部瞬间倒飞了过来，扑通一声摔倒在地上，不省人事。紧接着便看到萧天豪带着一群打手，气势汹汹的闯了进来。你们都听好了，这里已经由我接管，除了范爽爽，闲杂人等立刻给我离开这里，否则后果自负。这一幕把在场所有人都给吓傻眼了，愣是半天没反应过来。老子只数到三，想死的尽管留下来，一、二、三。霎时间，回过神来的主持人和粉丝们一溜烟就跑没了人影，只留下范爽爽一人站在那里独自发呆。放肆！你们，你们想干什么？知道我是谁吗？萧天豪一声冷笑，上去反手就是一个耳光，将范爽爽抽翻在了地上，随后抓住她的头发，又是一阵狂抽，现场顿时响起了鬼哭狼嚎般的惨叫声。随后，在范爽爽惊恐的目光中，萧天豪拽着她的头发就往外面走，这把刚刚走进来的汤振宇看得直咽口水。某间豪华包厢内，欧阳公子正一脸悠闲的跟某人通着电话，这时他的助理急匆匆的走了进来。欧阳公子出事了，范爽爽小姐刚刚被人抓走了。这话直接就把欧阳公子给整蒙圈了。抓走了？是是的，刚刚在范爽爽小姐的粉丝见面会上，突然闯进一伙人，直接就把她抓走了。欧阳公子猛地一下就站了起来，知道是什么人干的吗？那些人看着像是外地人，不过其中有一个好像是汤家的汤振宇。听到这话的欧阳公子顿时怒极而笑。好好好，汤振宇，你们这是在找死！去把赤龙给我喊过来，他也好久没见过血了。这一次，我要杀鸡儆猴。女明星纵容她的保镖一脚踹晕我的老婆，暴怒的兄弟们出马为他们的大嫂讨回公道。你说什么？抓走了？是是的，刚刚范爽爽小姐正在举办粉丝见面会，突然闯进一伙人，直接就把她抓走了。知道是什么人干的吗？那些人看着像是外地人，不过其中有一个好像是汤家的汤振宇。欧阳公子顿时怒极而笑。好好好，汤振宇，你们这是在找死！去把赤龙给我喊过来，他也好久没见过血了。这次我要杀鸡儆猴。没一会，他的助理就带着一位青年男子走了进来。只见此人浑身散发着一股冷酷的杀气，他的眼神更是如同冰冷的刀锋一般，仿佛没有一丝人类的情感。二公子，赤龙，事情你都知道了吧？知道了。那就快去吧，把他们全部给我带回来！记住，我要活的。赤龙冷冷的点了点头，随即便转身离去。欧阳先生，他一个人去行吗？据我所知，对方可是有几十号打手在那里。欧阳公子却是满脸不屑的呵呵一笑，呵呵，不过就是一群乡下来的小混混而已。让赤龙出马已经够抬举他们了。放心吧，对于赤龙这种顶级高手来讲，别说是区区几十人了，就算是几百人、几千人也阻挡不了他的脚步。与此同时，医院病房内，我正在陪老婆聊天。这时，萧天豪几人拽着范爽爽走。进来，苦大哥，人带回来了。我冷冷的瞥了范爽爽一眼，范小姐受累了吧？别站在那了，过来跪着吧。你说什么？你你敢？我男朋友可是欧阳家族的二公子，你要是敢动我一根汗毛，我让你全家不得安宁。突然，啪的一声，范爽爽话还没说完，就被萧天豪一巴掌抽翻在了地上。老子就动你汗毛了！说着，他一把将范爽爽拽到了我身前，随后一脚踹在了对方的腿上。随着一声惨叫，失控的范爽爽直接就跪在了地上，嗷嗷大哭起来。病床上的老婆看着这一幕，顿感于心不忍。十八，还是算了吧。大嫂，您可别心软，这个狗东西刚刚还在他的粉丝见面会上污蔑您，说您是故意碰瓷，想要讹诈他博取流量，这毒妇心眼坏得很。就在此时，萧天豪的两个手下压着一个光头男子走了进来，此人赫然就是那个踹晕我老婆的保镖。看到跪在地上的范爽爽，光头保镖瞬间就炸毛了。范爽爽小姐，你们。你们好大的狗胆，死定了，死定了！你们全都死定了！你们敢动欧阳公子的女人，这下就算天王老子来了也救不了你们！啊好。
我一脸杀意的嘲笑天豪，递了一个眼神，后者点了点头，瞬间秒懂，就是这个人在我老婆毫无防备的情况下，一脚给踹晕了过去。此刻我嘎他的心都有了。你们两个还愣着干什么？他哪条腿踹的嫂子？你们就给我打断他哪条腿！是豪哥，光头保镖顿时浑身一颤，然而他还没反应过来，就被那两个打手架了出去。没一会，外面便传来一阵撕心裂肺的惨叫声，瞬间把范爽爽吓得满脸煞白。范爽爽，我只说一遍，立刻给我老婆道歉，并且在媒体上公开这件事情的真相，这样我或许可以放你一马。听明白了吗？反应过来的范爽爽艰难地咽了咽口水，这下他是真的怕了。自己眼前的这个男人，为了他老婆，怕是什么事都干了出来。对，对不起，苦苦夫人，您替我求求您老公我。我真的知道错了。秦小云有些尴尬的点了点头，随后看向了我。十八，让他走吧。就在此时，门口突然传来几声巨响，紧接着便是一阵打斗声。顾大哥，我出去看看。萧天豪说完便朝外面走去。然而刚刚走出来的他瞬间就傻眼了，只见他的小弟们已经全部都晕倒在了地上，而不远处一个陌生男子正静静地站在那里，冰冷的气息充满了整个空间。你是什么人？我只给你们一分钟时间，把范小姐交出来。所有人老老实实的跟我走，否则我会让你们生不如死。萧天豪眉头一皱，虽然他知道眼前这个人实力非常恐怖，但是他作为一个江湖大哥，自然有他做大哥的傲气。我要是说不呢？世龙咧嘴一笑，随后缓缓朝萧天豪走来。眼看着男子越走越近，萧天豪心都提到嗓子眼了。他很清楚自己在这个人面前连逃跑的机会都没有。我劝你最好退回去，否则我会要了你的命。世龙顿时猛地一颤，脚步也随即停了下来。什么人？只见他一脸警惕地向四周扫视了一圈，但是却找不到半个人影。装神弄鬼！然而他刚踏出一步，突然咻的一声，一支钢笔以迅雷不及掩耳之势朝他的脑袋疾驰而来。霎时间，他全身寒毛紧竖，一股前所未有的危机感涌入心头。只见他拼尽全力一个侧身，这才堪堪躲过这致命一击。赤龙满脸震惊地摸了摸脸颊上那道鲜红的伤痕，他刚刚的反应哪怕是在慢零点一秒，现在恐怕已经是一具尸体了。就在此时，一个人影从天而降，挡在了萧天豪的身前。反应过来的萧天豪看到是他的乌鸦哥，顿时长长的舒了一口气。乌鸦哥，老子今天才发现。你他娘的，简直帅爆了！爱死你了！乌鸦微微一愣，你刚刚说什么？爱死你了！不是前面那一句，你帅爆了！乌鸦有些自恋的摸了摸头发，再说一遍，你他娘的，帅爆了！收到，你进去吧，这里交给我了。好的，帅哥。直到萧天豪离开，乌鸦这才冷冷的看向了赤龙。我今天心情不错，给你一个先出手的机会，可别让我失望。回过神来的赤龙猛地向后一跳，随后如临大敌般的盯着乌鸦，一只手已经扶到了腰后的手枪上。作为一名曾经从业多年的雇佣军，他早就听闻有一种超级刺客，他们擅长暗器，从来不屑于使用枪支弹药，他们杀人于无形，神龙见首不见尾。而眼前这个人，恐怕就是他们其中一位。出手吧，别墨迹。赤龙死死的盯着乌鸦，没有说话，他在调整自己的呼吸。等到身体达到最佳状态，他猛地一下拔出手枪，然而还没来得及扣动扳机，只见一支钢笔如同闪电一般，瞬间就穿透了他的手掌，手枪也应声掉在了地上。你太慢了！赤龙满脸惊恐地看着自己那只被击穿的手掌，下一秒，自知不敌的他一个闪身就消失在了原地。乌鸦看着他离去的身影，冷冷一笑：“想逃，你逃得掉吗？”而另一边，见赤龙久久没有回来，欧阳公子已经等得失去了耐心。这个赤龙到底在搞什么？对付一群小混混，居然要花这么长的时间。欧阳先生，要不要我派人过去？看看，不用了，看来还得本少爷亲自出马。说着，他掏出手机打起了电话。喂，华叔嘛，我是小俊啊。是这样，这里发现一伙涉黑团伙在闹事，可能有上百人，麻烦您现在调一个连的兵力过来镇压他们。是的，我已经跟我父亲打过招呼了。好嘞，那您快着点，可别让他们跑了。这一通电话把旁边的助理看得直咽口水，心想他这个老板可真够狠的。欧阳先生还是您牛啊，连青部的人都能调得动。欧阳公子呵呵一笑，在魔都，谁敢不给我们欧阳家几分薄面？汤振宇，不管你那个苦大哥是何方神圣，敢跟我欧阳俊作对，老子叫他三更死，谁敢留他到？老婆被女明星的保镖一脚踹晕，我一怒之下将女明星抓来下跪认错，然而却得罪了她身后的大佬。不知死活的东西，连我欧阳俊的女人都敢动，在魔都，老子叫他三更死，谁敢留他到五更？欧阳先生，赤龙亲了这么久还没回来，他会不会是失手了？欧阳俊听完陷入了沉思，赤龙可是他手底下的顶级高手，按理说绝对没有失手的可能。要不我派人过去看看？不用了。就在此时，一道冰冷的声音从门口传来，紧接着就看到一个人影被扔了进来，重重的摔在了地上，不省人事，赫然就是赤龙。赤龙，什么人？给我出来！只见乌鸦缓缓的走了进来。欧阳公子是吧？跟我走一趟吧，我们苦先生有请。我说赤龙怎么去了这么久？原来是败在了你的手里。随后他饶有兴趣的上下打量了乌鸦一番。
，想不到一个乡下地方出来的土包子，身边居然还有你这样的高手。你很强，比赤龙强了不止一个档次。这么浓郁的杀意，我只在我父亲身边的那个人身上见到过。说着，欧阳俊掏出支票，写了一串数字。这里是十个亿，过来跟我。你这样的高手不应该屈就在一只蝼蚁的手下。然而乌鸦却是表情冷漠，连看都不看一眼。欧阳公子，不要浪费时间了，我们苦先生还在等着你。欧阳俊微微一笑，我相信这个世界上的任何事物都有它的一个价格。你的那位苦先生得罪了我们欧阳家，已经注定了他必死的结局。你也应该重新为自己谋一条出路。说完，他又掏出了一张支票，这次却没有填上数额。这张支票的金额你可以随便填，你想填多？多少就填多少。这一幕把旁边的秘书眼睛都看直了，他可是第一次见到欧阳俊这么看重一个人。说完了吗？说完了就跟我走吧，我劝你最好别反抗，免得遭受皮肉之苦。啊、欧阳俊顿时眉头一皱，你出来干这一行不就是为了钱吗？我能给你一辈子都用不完的钱。没错，我的确也喜欢钱，但是有些东西比钱更重要。苦先生能给我，而你却给不了。无论是任何人，要是想伤害苦先生，那就得从我乌鸦的尸体上踏过去。他给了你什么？信任、友情，还有做人的尊严。与此同时，酒店豪华包间内，我正一脸悠闲地玩着手机。这样下去，咱们就真的跟欧阳家族不死不休了。要不，要不还是收手吧。呵呵，如果我现在收手，你觉得欧阳俊会就此罢休吗？就在汤振宇愣神之际，乌鸦带着欧阳俊走了进来。苦先生，人我带回来了。我笑着点了点头。你就是欧阳公子吧？请坐。欧阳俊冷冷一笑，随后毫不客气地坐了下来。自我介绍一下，我叫苦十八，有话就说，有屁就放。我微微一笑，也没有生气。阿、啊、豪，去把人带过来。萧天豪点了点头，没一会就领着鼻青脸肿的范爽爽走了进来。看到欧阳俊来了，哦、范爽爽瞬间大喜。然而萧天豪的一个眼神，顿时把他吓得浑身一颤，下一秒又笔直的跪在了地上。他是真的被萧天豪给打怕了。欧阳公子，这位范小姐已经答应赔偿我老婆一个亿作为医药费，看在她认错态度诚恳的份上，我也不打算再追究了。这样吧，人你带回去，这件事到此为止。看着跪在地上的范爽爽，欧阳俊怒极而笑。然后呢？嘿嘿，然后由我设宴做东，咱们俩喝上一杯，也算是不打不相识了，如何？听到这话的欧阳俊顿时哈哈大笑起来，随后一脸不屑的看向了我。你算个什么东西，也配跟我喝酒？怎么，你这是害怕了，打算向我服软认输吗？那可不行，因为本少爷还没玩够。苦十八是吧？你听好了，明天正好是本少爷生日，我要你带着你的这些手下来我家登门谢罪，然后当着所有人的面给老子磕头认错。游戏这才刚刚开始。说完，他就要起身离去，却被乌鸦拦了下来。让你走了吗？欧阳俊微微一愣，哟呵，苦十八，你这是要动我吗？来来来，你动我一根汗毛试试看。说完，他一脸挑衅的看向了我。身为欧阳家族的二公子，他不相信在魔都有谁敢动他。然而下一秒，只见萧天豪冲上去就是一巴掌，顿时就把欧阳俊给打得两眼直冒星星。老子就动你汗毛了！欧阳俊捂着脸，双眼睁的老大。你你敢打我？好好好，好玩好玩，这场游戏越来越有意思了。随着啪的一声响，萧天豪又是一巴掌抽了上去。好玩是吧？来来来，你继续。但是你给本少爷记好了，一个巴掌一条命。然而又是啪的一声响，一条命是吧？这一下是真把欧阳俊给打蒙圈了。反应过来的他瞬间面目狰狞，死死，你们全部都要死！耶稣来了也救不了你们。我说的，耶稣是吧？耶稣是吧？耶稣是吧？老子让你贼！随着萧天豪连续一阵猛抽，欧阳俊竟然一头栽倒在了地上，晕了过去。苦大哥，这公子哥还真是不禁挡。这一幕把旁边的范爽爽看得瑟瑟发抖。此刻的萧天豪在他眼里已经与恶魔无异了。我淡淡的笑了笑，随后看向了汤振宇。振宇，看到了吧？这件事情，即便我愿意收手，他也不会放过我们。你记住了，你越是忍气吞声，他越是肆无忌惮，越是不可优柔寡断。要么不出手，出了手就要彻底将他整死。汤振宇沉思了片刻，随后缓缓的点了点头。苦大哥，我明白了。苦大哥，现在怎么办？我瞥了欧阳俊一眼，随后闭着眼睛开启了预知未来能力。乌鸦，你跟我走一趟，咱们送这位欧阳公子回家，顺便会会那位欧阳家族的族长欧阳月仓。这话直接把萧天豪和汤振宇吓了一跳。苦大哥，咱们把人家的儿子打成这样，又给送回去，这，这不太好吧？是啊，苦大哥，欧阳月仓可是出了名的护犊子。他要是看到自己的宝贝儿子被打成这样，你们还回得来吗？我却是淡淡一笑，那可未必。这次说不定人家还得感谢我呢。此话一出，在场所有人都愣在了原地。没多久，我们一行人便来到了一栋豪华别墅门口。只见乌鸦手拿钢笔，死死地抵住了欧阳俊的脖子，吓得对方大气都不敢喘一下。你们俩这是自寻死路。是吗，欧阳公子？要不咱们打个赌吧，看看是你死还是我们俩死。随着我话音落下，只见一群身穿西服的保镖冲过来，拦在了我们的前面。这里是私人领地，请你们立刻离开。嘿嘿，看清楚我身后这位是谁了吗？
啊，二公子。然而，当看到欧阳俊正被钢笔抵着脖子的时候，反应过来的保镖们顿时大惊失色，随后全部拔出手枪，指向了我和乌鸦。你们是什么人？竟敢挟持我们二公子！快放了他，否则你们将死无葬身之地！乌鸦冷冷一笑，随后朝不远处的房顶瞥了一眼。好家伙，上面居然还隐藏着两个狙击手！要不咱们试试看看是你们的枪快，还是我手中的钢笔快？保镖咽了咽口水，他可不敢拿欧阳俊的命去赌。别紧张，我们没有别的意思，就是送你们二公子回家，顺便见见你们欧阳家主。都愣着干什么？还不快去通知我爸！很快，我们就被这群保镖前后包夹着，来到了一间豪华客厅内。只见客厅正中央坐着一位气势不凡的老者，此人便是欧阳家族的现任家主欧阳月仓。你就是欧阳家主吧？欧阳月仓冷冷的点了点头。说吧，你们的目的是什么？我淡定的笑了笑。他们这样拿枪指着我，有点不太舒服。全部给我退下！随着欧阳月仓一声令下，现场所有保镖全部都退了出去，只留下一个中年男子站在他身旁。然而，当看到欧阳俊脸上的巴掌印，欧阳月仓的眼中瞬间闪过一道冰冷的杀机。年轻人，给我一个不杀你的理由！老婆被明星的保镖一脚踹晕，我不惜得罪魔都的顶级豪门，是要为老婆讨回公道。看到自己的宝贝儿子被打成这样，欧阳月仓的眼中闪过一道冰冷的杀机。年轻人，给我一个不杀你的理由！我淡定的笑了笑。乌鸦，先把他放了吧。乌鸦点了点头，放下了顶在欧阳俊脖子上的钢笔。反应过来的欧阳俊一声冷哼，随后不慌不忙的走到了他父亲身旁。五十八，我早就说过，跟我作对，你只有死路一条。说着，他摸了摸有些刺痛的脸颊，顿时满脸怨毒之色。我长这么大，从来没人敢打我，你你好大的狗胆！爸，把他交给我吧，不把他折磨的生不如死，难泄我心头之恨。欧阳月仓没有回话，而是眯起眼睛看向了我，凌厉的眼神仿佛要看穿我的一切。我可以给你三句话的机会，要是说不出一条让我满意的理由，那么今天就是你的死期。随着欧阳月仓的话音落下，屋外传来两声子弹上膛的声响。只见两个狙击手已经锁定了我和乌鸦的脑袋。很显然，但凡我们俩有任何出格的动作，他们都会毫不犹豫地扣动扳机。乌鸦冷冷地瞥了外面一眼，随后又看向了欧阳月仓身边的那个中年男子。相比于那两个狙击手，这个中年男子给他的感觉更加危险。此人气息内敛，呼吸绵长，比起那个赤龙强了不知多少。与此同时，预知未来能力已经在我脑海里飞速运转。欧阳家主，有个合作，我想与你谈一谈。这个合作一旦达成，你们欧阳家族的生意将会得到一次极大的飞跃。第一句，你们欧阳家存在一个致命的隐患，如若处理不当，整个欧阳家族的产业将会落在一个外人的手里。第二句。我微微一愣，看来这老家伙完全没将我的话放在心上，这倒是我失策了。也是，虽然我能通过预知未来能力得到不少未来的信息，但是以我目前的身份说出这些话，确实没有资格得到他的重视。不要再做无谓的挣扎了，今天你必死无疑，谁也救不了你。爸，别听他在这里胡说八道了，把他交给我吧。欧阳月仓没有说话，而是面无表情地看着我。年轻人，你还有最后一次开口的机会。我淡淡一笑，乌鸦，你先退下吧。苦先生，没事，放心。看到我一脸自信的模样，乌鸦点了点头，随后一个闪身就消失在了原地。我似笑非笑的看向了欧阳月仓。欧阳家主，告诉你一个不幸的消息。说着，我指了指他旁边的欧阳俊，你的宝贝儿子其实是一个野种，你被戴了二十几年的绿帽子，你知道吗？此话一出，在场所有人瞬间就愣住了。反应过来的欧阳俊顿时面目狰狞，两眼通红。如果眼神可以杀人，我已经死了无数次了。五十八，今天不仅你得死，你的家人，还有你的朋友，我一个也不会放过。大军，你还等什么？还不动手？那位叫大军的中年男子没有回应，而是在等待欧阳月仓的指令。很显然，欧阳俊指挥不动他，而欧阳月仓却是如同看死人似的瞥了我一眼。大军。把他拖到外面去处理掉吧，不要弄脏了这里。明白，欧阳家主，如果我没猜错的话，你一到晚上就会尿频尿急，而且还会尿床。没错，我说的就是尿床，特别是受凉之后，更容易小便失禁。听到我的这番话，欧阳月汤瞪大着眼睛，顿时倒吸了一口凉气。不是因为丢人，也不是愤怒，而是震惊，因为这些事情他从来没对第二个人讲过，但是我却说的分毫不差。那是因为在几十年前，你的大腿受过一次枪伤，这才落下如此病根。虽然这没有影响到你的男人功能，但你不知道的是，那时你也因此患上。了严重的不育症，所以你根本就没有生育能力。如果你不信，现在就可以让医生检查一下。此时的欧阳月仓心中的震惊已然无法用语言来形容，他想不明白我怎么会知道他的这些秘密。一派胡言！你死到临头还敢挑拨我们的父子关系？爸，你别信他的鬼话，我我怎么可能不是你亲生的呢？欧阳月仓眯起眼睛看向了他的宝贝儿子，这种事他本来是不会相信的，奈何我说的这些话实在是太邪门了。阿俊，你别急，反正他也跑不掉。咱们做一下检查，如果他真的是胡说八道，我便把他交给你随意处置。听到这话的欧阳俊一脸惊慌的退了几步。爸，您您这是在怀疑我吗？看到欧阳俊这副模样，欧阳月仓愈发的疑心起来。
。很快，他便派人找来了医生，对自己做了一番检查。欧阳先生，经过我检查，您的确患上了严重的不育症，而且是大腿处的外伤造成的，已经耽搁很多年了。您的病情很严重，恐怕终身都无法生育的。听到这话的欧阳月苍浑身猛地一震，随后目光冰冷的看向了欧阳俊。大军，还没等欧阳俊反应过来，大军冲过来一把就拽掉了他一撮头发，疼得他哇哇直叫。没多久，医生就拿着检验单来到了欧阳月苍的身前。欧阳先生，根据检验结果，你们二人基本可以排除生物学上的父子关系。此话一出，欧阳月苍只感觉眼前一黑，差点就晕倒了过去。还好旁边的大军扶住了他，而欧阳俊更是当场瘫跪在了地上，脸色一片煞白。许久后，缓过一口气来的欧阳月苍顿时发出了仰天怒吼。侯贵芬，你是个狠人啊！你骗了我这么多年。很显然，这个侯贵芬应该就是欧阳俊的母亲。家主，少爷要怎么处置？欧阳月苍深深的吸了口气，随后面无表情的凝视着欧阳俊。这毕竟是他养了几十年的儿子，说没有感情那是假的。反应过来的欧阳俊瞬间痛哭流涕起来。爸爸，有没有血缘关系真的那么重要吗？我做了您二十几年的儿子，也叫了您二十几年的爸爸，没有功劳也有苦劳啊！再说了，您就没有责任吗？不然我妈怎么会去偷汉子？听到这话的欧阳月苍再也绷不住了，体内的。血压狂飙，犹如火山爆发似的直冲脑门。把他拖下去，给我严刑拷打。这绝对是个蓄谋已久的阴谋。无论用什么手段，把真相从他嘴里撬出来。是家主。随后，大军不顾欧阳俊杀猪般的哭喊，拖着他就往外面走。很快，整个客厅就只剩下了我和欧阳月苍两个人。只见他面无表情的上下打量了我一番，虎视八对吧？你到底是什么人？我们欧阳家的这些事情，你又是怎么知道的？欧阳家主，这些都不重要，你只需要知道，我无意与你为敌。你家族的这些事情，我也不会透露给任何人。相反，我这边还有一个大买卖要跟你合作。我可以打包票，这次的合作将会。哈哈，你当我是三岁小孩吗？我话没说完就被欧阳月苍给打断了。只见他猛地一挥手，下一秒，一群手持枪械的保镖冲了进来，将我围在了中间。与此同时，外面的乌鸦刚想进去，却被大军拦住了去路。乌鸦二话不说，手中的钢笔脱手而出，大军一个后跳，瞬间甩出一张扑克。钢笔与扑克撞在一起，击了个粉碎。两人死死地盯着对方，眼中纷纷闪过一道惊讶。今天这是碰到对手了。而客厅内，欧阳月苍已经举起了一只手，随时准备下令开。枪！我数到三，你要是再不老实交代，他们会立刻将你当场射杀。一、二，此刻的我眉头紧皱，一直以来我凭借着预知未来能力无往不利，然而这次却是头一次对事态失去了掌控。欧阳月苍与其说是一个商人，不如说更像一个枭雄。作为一个枭雄，他们都有着极强的控制欲，如若遇到把控不住的事物，他们往往会选择将其毁灭。正因为他看不透我，所以他才更想除掉我。然而我却明白的有些晚了。正当我全力运转预知未来能力，准备殊死一搏的时候，欧阳月苍却没有再数下去。所有人听好了，全部给我退下！在我一脸蒙圈的目光中，所有保镖瞬间全部退了出去。而就在此时，乌鸦已经冲了进来，闪身挡在了我身前。随后，大军也紧跟其后来到了欧阳月苍的身边。看到乌鸦手臂上的伤痕，我有些惊讶的看向了大军。只见对方脸颊上同样也挂着一道划伤。苦先生，你没事吧？我没事。你们俩走吧，这件事情到此为止。虎十八，我不希望在外面听到任何人议论有关今天的事情。你明白我的意思吗？我微微一愣，想不明白对方怎么就突然又要放我走了。乌鸦，咱们走。看着我们两个离去的背影，欧阳月苍的眼神愈发的凝重起来。那个叫乌鸦的身手怎么样？大军心有余悸的摸了摸脸上的伤痕，他很强，我没有赢他的把握。嗯，你有没有觉得那个虎十八长得很像一个人？大军沉思了片刻，随后猛地一颤。家主，您是说京都的那位？欧阳月苍缓缓地点了点头。拥有这么可怕的情报信息，身边还有一个这么强的保镖，最重要的是他和那位长得太像了。家主，您是说这个苦十八很可能是那位的子嗣？没错，你立刻动身去京都查一下。要是真如我猜的这样，那么这件事就到此为止。这个苦十八咱们招惹不起，如若不然，他就没有留在这个世上的必要了。别墅外面，乌鸦有些不解地看着我。苦先生，为什么他又突然决定放我们离开了？我沉思了片刻，随后摇了摇头。我也不清楚，不过有一点我知道，那就是留给我的时间不多了。乌鸦，咱们要以最快的速度变得更强，这样才能保护好关心我们的人。女儿被学校送去参加变形节目，说是让她体验富人的生活。身价数百亿的我瞬间就蒙圈了。啥玩意？变形节目？体验富人生活？是的，这是我们学校联合龙舟电视台举办的一次综艺秀节目，就是把穷人家的孩子送到富人家里体验生活，让他们未来有明确的目标而努力。很幸运，你家的孩子被选中了，恭喜恭喜呀、啊！等等，你是说我女儿彤彤要被送到富人家体验生活？没错，对于你们这种贫困家庭来讲，这可是一次千载难逢的机会，你们一定要好好珍惜，知道吗？此刻的我仍然处于蒙圈状态。这段时间，我靠着预知未来的能力，早已经赚下数百亿身价，在老家龙舟那是妥妥的首富，怎么就成贫困家庭了？贫困家庭，笑董，我想你是不是对我们家有什么误解？
。行了行了，你们家什么情况？我们学校能不知道吗？这都是做过调查的。彤彤他爸人穷一点不要紧，但是千万不可自欺欺人，否则只会让大家更加看不起你，明白吗？好了好了，这件事就这么定了。我这还有事，就不跟你多说了。说完，他直接挂断了电话。反应过来的奉天阳瞬间就怒了：“苦大哥，这个校董是不是脑子进水了？扶贫居然扶到你头上来了？依我看，咱们苦大哥就是太低调了。堂堂龙舟首富，居然被人当成了贫困家庭。”病床上的秦小云也是一脸焦急的看着我。他这次专程来魔都看我，没想到刚下飞机被打伤不说，才两天不到的时间，女儿那边又发生这种事。十八。小云，你别担心，我马上就回一趟龙舟。那我跟你一起回去吧。那怎么行？医生说你还需要在这里静养几天呢。听到这话的秦小云顿时两眼泛红，而我这个人是最见不得女人哭哭啼啼了。好了好了，一会我把彤彤接过来看你，这样总行了吧？秦小云这才破涕为笑的点了点头。很快，我便带着奉天阳乘飞机回到了龙舟。天阳，去叫辆车，直接送我去我女儿学校。奉天阳嘿嘿一笑，不用叫车了，已经有人安排好了。随着他话音落下，只见一个人影飞奔过来，一把就抱住了我，赫然就是陈鹏。古大哥，你终于回来了，我想死你了！我有些无奈的笑了笑。你小子几个月不见，咋变得这么肉麻了？还有天阳，你这大嘴巴的毛病什么时候能改一改？都跟你说了，我这次回来不准告诉这边的任何人。古大哥，你就别说天阳了，是我从他嘴里套出来的。嘿嘿，再说了，你这次回龙舟办事，总得有个开车的司机接送你吧？来来来，这边请。说着，他便将我们带到了外面，随后指了指不远处。古大哥，你看，我都给你安排好了。我定眼一看，好家伙，只见一排老。劳师来师幻觉整整齐齐的停在那里，少说也有十来辆。见我一副欲言又止的模样，陈鹏还以为我不太满意。苦大哥，你放心，还有十几辆超跑在路上，可能是堵车了，我让他们抓紧时间赶过来。说着，他掏出手机就要打电话，我赶忙拦住了他。我的各位，我叫你哥行不？我只是回来看我女儿，用得着这么大的排场吗？好了好了，别整了，赶紧送我过去吧，我赶时间。没一会，这一排劳师来师幻觉便将我送到了龙舟赫赫有名的私立学校门口。果然，我们三人刚一下车，瞬间就引起了路人的围观。毕竟这阵仗确实太吓人了。这里是学校，你们俩都给我低调点，千万别惹事。明白明白，那我们俩在车上等你。我点了点头，随后便朝学校内走去。没一会就找到了校董的办公室，敲门进去后，对方一脸疑惑的上下打量了我一眼。你是哪位？你好，我是童童的爸爸。之前咱们通过电话，这次我过来是想告诉你，我不同意我女儿参加那个什么变形节目，你们另选他人吧。校董微微一愣，脸色瞬间拉了下来。我说你这个作家长得怎么这么不明事理呢？这是你们童童一个改变命运的机会。况且你们家童童也是最符合条件的，他所在班级的那些同学，要么家里是千万富翁，要么父母都是社会名流。至于你们家就不用我多说了吧。据我所知，你们童童之前一直是他外公外婆来接送放学，而你们两口子在外面打工，根本没时间照顾孩子，为了生活奔波也挺不容易的。所以这个泼天富贵的机会才会落在你们童童的身上，明白了吗？不必了，我女儿不参加，她现在人在哪？我要接她回家。见我油盐不进的模样，校董顿时失去了耐心。你女儿现在已经被送到那位富豪家里去了。我听完怒极而笑。你是说没有经过我们的同意，你们就将我女儿送去参加节目去了？我说你到现在怎么还不清楚呢？这件事你们无法决定，是由我们校方还有多个家长投票通过的。而且那位富人也是我的好朋友，咱们龙舟排名前十的富豪王敬哲，人家现在都资产过亿了。赤足娱乐听说过吗？那可是咱们龙舟第一首富的集团公司，王敬哲就是这家公司的股东之一。说到这里，校董也是一脸傲然，毕竟能和龙舟第一首富搭上一丢丢关系，那也是非常有面子的事情。然而讽刺的是，他口中的龙舟第一首富此刻正站在他面前，他却是浑然不知。王敬哲。我怎么不知道赤毒娱乐还有这么一个股东？赤毒娱乐我一直交给方言在管理，确实没听说过这个人。呵呵，上流社会的这些事情，你又怎么可能会知道？人家汪敬哲家庭富有，每天的饮食起居都是有专人照顾的。只有在这种家庭熏染下，你们家彤彤未来才有更多的希望。这么一次好机会，你们做家长的怎么能反对呢？难道你们希望彤彤以后也像你们一样打工吗？我似笑非笑的瞥了他一眼。听你这么一说，我倒也想见识见识这个所谓的富豪家庭，他家住哪里？校董听闻此话，这才露出了笑容。这才对吗？眼光要放长。远一些，他家住在天山一号别墅区。算了，我正好也要过去那边烧你一段吧。说完，他便起身朝外面走去。然而，他刚走到校门口，准备去开车，下一秒就愣在了原地。只见门口停着一排劳师来师，把他眼睛都看直了。我了个去，这是哪位学生的家里这么豪横啊？不对呀、啊，学校有钱有势的家长我都认识，没有这么牛掰的人物啊！难道是京都来的大佬来到我们学校视察不成？想到这里，校董赶紧掏出手机打起了电话，可是，一番询问下来，却没有收到半点风声。就在此时，我从学校出来，朝劳师来师那边走去。哼，你往哪走呢？我的车在这边。奉天阳和陈鹏见我出来，赶紧下车迎接。苦大哥，事情怎么样了？走吧，去天山一号别墅区接我女儿。
。说完，我们便上了车。笑董一脸呆滞的看着一辆辆劳师莱师从他眼前疾驰而过，愣是半天都没反应过来。突然，他浑身猛地一颤，因为刚刚从车上下来的那两人当中，有一个他好像在哪里见过，是他，凤书记的侄子凤天阳。这这怎么可能？他叫那个贫困家长为苦大哥，难道难道他就是？反应过来的笑董猛地倒吸了一口凉气，随即赶紧掏出手机给汪静哲打去了电话。哎，老汪啊，你听好了，那个叫彤彤的贫困生，你一定要把他给我当亲妈一样的伺候好了，可千万别让他受半点委屈。他爸爸可是……喂喂喂喂喂喂！然而他话还没说完，通话就中断了。等他再拨打过去，却发现怎么也打不通了，很明显是对方手机没电了。完了完了，老汪，你可千万别捅娄子啊，否则整个龙舟水也救不了咱们。